हाय गाइस वेलकम टू एस गेट पे टू शॉर्ट इलेक्चर प्रेजेंटेड बाय अभी विद्या मैन एजुकेशन ये इंटरेस्ट का पार्ट सिक्स है बच्चों पार्ट फाइव तक ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की बात किए थे पार्ट फोर से हम लोग ने कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट किया था तो पार्ट फोर में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट फाइव में हम लोगों ने उस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं बच्चों मोस्टली जो होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं सिक्स टू सेवन टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो पार्ट फाइव में हमने टू या थ्री टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया अब पार्ट सिक्स में हम लोग क्या करने वाले हैं फोर या फाइव टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि मैं चाहता हूँ कि हर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर दूँ ताकि कोई भी पेपर आप देने जाओ पब्लिक सेक्टर हो इंजीनियरिंग सर्विस हो गेट हो अगर इस पर बेस्ट क्वेश्चन आए तो आप इजिली उसको सॉल्व कर पाओ अगर आप पार्ट फाइव तक अभी तक मिस कर दिए तो उसके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है आप उस वहाँ से जाके इजिली देख सकते हैं जब पार्ट फाइव तक आप देख लेंगे जब आज के सेशन को जब उसके बाद देखेंगे तो क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेगा क्वेश्चन को आप इजिली अटैम्प्ट करोगे और आपका आंसर करेक्ट होगा और कम से कम टाइम में सॉल्व कर पाओगे और भी एप्टीट्यूड के बहुत सारे टॉपिक मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ तो उनके प्ले का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है अगर आप अभी तक उनको नहीं देखें तो आप उनको भी देख सकते हैं और जो टॉपिक मैं कंप्लीट कर देता हूँ उसका पी भी प्रोवाइड करता हूँ बच्चों तो पी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा और वहाँ पर आप इजिली फाइल सेक्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं पी टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है एक बार क्यूक रिविजन कर लेते हैं बच्चों सी में क्या क्या होता है और किस किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं ठीक है तो आपको पता है सीआई में जो लोग फार्मूला यूज करते हैं बच्चों उनके लिए फार्मूला होता है अमाउंट इज टू प्रिंसिपल वन प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय हंड्रेड के पावर टाइम पीरियड ठीक है ये फार्मूला होता है अमाउंट ये जो फार्मूला देता है बच्चों अमाउंट देता है क्या देता है यहाँ से निकलता है अमाउंट याद रखना जो लोग फार्मूला यूज करते हैं बच्चों उनके लिए पता होना चाहिए कि ये फार्मूला क्या देता है अमाउंट देता है यहाँ पर ए फार अमाउंट है पी फार प्रिंसिपल है आर फार रेट ऑफ इंटरेस्ट है टी फार टाइम पीरियड है अगर आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसी फार्मूले से पहले आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा तो ए, तो आपको क्या करना पड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट निकालोगे पहले उसके बाद उसमें से आप प्रिंसिपल को सब्ट्रैक कर दोगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा तो या तो अमाउंट पूछता है या तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता है ये दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं बच्चों जब क्वेश्चन में अमाउंट या कम अमाउंट या कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा रहता था तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में सॉल्व कर चुके हैं थ्री टाइप का क्वेश्चन बनता है हम लोग कैसे सॉल्व करते थे इसको बिना फार्मूले का हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल लिखते थे फिर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखते थे और टाइम लिखते थे और यहाँ पे क्या करते थे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट लिखते थे और यही क्या होता है अमाउंट के बराबर आता है बच्चों हम लोग क्या करते थे रेट ऑफ इंटरेस्ट का कंसिक्यूटी निकाल लेते थे टाइम के भी अगर दो ईयर टू ईयर का रहता था आर का टू टाइम्स कंसिक्यूटी निकालते थे अगर टाइम थ्री ईयर रहता था आर का थ्री टाइम्स सक्सेसिव निकाल लेते थे और उतने परसेंट से उसको क्या करते थे बढ़ा देते थे तो यहाँ पर क्या आता था प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आता था इंटरेस्ट का मतलब ये हो गया बच्चों यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि हम लोग किससे कैलकुलेट कर रहे हैं कंपाउंड के फार्मूले से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं ठीक है तो ये चीज़ क्लियर हो गया तो हमने लास्ट सेशन में ये बात किया था कि अगर प्रिंसिपल दिया रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा टाइम दिया रहेगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करिए तो अमाउंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे ठीक है ये दो चीज़ों पे जितने टाइप के थ्री टाइप के क्वेश्चन आते हैं हम लोग डिस्कस कर चुके हैं तो आज के सेशन में किस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं बच्चों ध्यान से देखेंगे ये प्रिंसिपल है यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है ये टी है और यहाँ पर अमाउंट है ठीक है अमाउंट इजकल टू क्या होता है बच्चों प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट ये हो गया अमाउंट अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है तो बच्चों अब क्या होगा अब ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं ना खुद सोचो इसमें फोर पैरामीटर है वन टू थ्री फोर तो फोर पैरामीटर में से अभी तक क्या होता था कि प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम देखे आपसे अमाउंट पूछता था जब अमाउंट निकाल लेते थे तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल लेते थे ऐसा भी तो हो सकता है बच्चों कि अमाउंट आपको दे दे पहले से और इन तीनों में से कोई दो दे किसी एक को पूछ ले जैसे मान लो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया टाइम दे दिया अमाउंट दे दिया और पूछिए आपसे कि प्रिंसिपल निकाल के बताओ ठीक है या फिर ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि अमाउंट दे दे रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दे प्रिंसिपल दे दे पूछे टाइम निकाल के बताओ या फिर ऐसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं कि अमाउंट दे देगा और बोलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे देगा टाइम भी दे देगा प्रिंसिपल निकाल के बताओ तो ये थ्री टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम हो सकते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो चीज़ हम लोग देखेंगे बच्चों आज के सेशन में जितने भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं सारे
कंपाउंड इंटरेस्ट से कैलकुलेट कर रहा है बच्चों यहाँ पे ये चीज़ नहीं मेंशन किया है कि एनुअली कैलकुलेट कर रहा है हाफ ईयरली कर रहा है क्वार्टरली कर रहा है तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं रहेगा तो बाय डिफॉल्ट आप एनुअली कैलकुलेट करोगे क्या करोगे एनुअली अगर बाई डिफॉल्ट एनुअल आपको एज्यूम करना होता है अगर उसके अलावा मान लो क्वार्टरली रहता तो क्वेश्चन में मैंसन रहता कि क्वार्टरली दिया है अगर हाफ हाफ ईयरली रहता तो क्वेश्चन में मैंसन रहता कि हाफ ईयरली दिया हुआ है क्लियर है आपको यहाँ पे एज्यूम करना है कि एनुअली कैलकुलेट किया गया इसका मतलब देखो क्वेश्चन को अगर हम डायग्राम फॉर्म में आपको बना के बताऊँ तो मैं बोलूँ कि ये कुछ प्रिंसिपल तो हमको नहीं पता है और इस प्रिंसिपल को हम लोग टू ईयर के लिए टू ईयर के लिए बच्चों एट परसेंट ध्यान से समझना एट परसेंट पर ईयर के हिसाब से हमने जमा किया है तो ये जो प्रिंसिपल है बच्चों टू बन जा रहा है ये आपका बन जा रहा है दो साल के बाद अब आपसे पूछा है बच्चों कि प्रिंसिपल कितना है ये आपसे निकाल के बताना है अब देखो क्वेश्चन में क्या दे दिया अमाउंट दे दिया है टाइम दे दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है और आपसे प्रिंसिपल पूछ लिया है ठीक है तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में कैसे डील करोगे अगर इसको सॉल्व करना है तो बच्चों एट परसेंट टू टाइम्स बढ़ाए तो एट परसेंट का दो सक्सेस ही निकालोगे एट परसेंट का टू सक्सेस ही निकालोगे बच्चों तो ये माइंड में कैलकुलेट हो जाना चाहिए सिक्सटीन पॉइंट सिक्स फोर परसेंट आएगा यानी कि इसी प्रिंसिपल को सिक्सटीन फोर पॉइंट से बढ़ा दो डायरेक्ट तो ये आ रहा है ये आपका कैलकुलेट करना है अब एट परसेंट का टू सक्सेसिव कैसे निकालने बच्चों तो ये आपको तो माइंड में कैलकुलेट होना चाहिए कि ए प्लस बी प्लस ए बी बाई हंड्रेड ठीक है अब ए एट एट है तो यहाँ पे तो सिक्सटीन आ गया और माइंड में तुरंत एट इंटू एट कितना होता है सिक्सटी फोर होता है सिक्सटी फोर का हंड्रेड से डिवाइड करेंगे बच्चों तो सिक्सटीन आएगा यानी इस प्रिंसिपल को इतने परसेंट से बढ़ाने के बाद ये आया है तो अब यहाँ से प्रिंसिपल को निकालना बेसिक परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए अब इस टाइप के कैलकुलेशन परसेंटेज में आपको बहुत बार सिखा चुका हूँ करने का मेथड ये है बच्चों कि आप सीधे ऐसे बोल सकते हो कि 16.6 परसेंट फोर परसेंट से बढ़ा है इसका मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल होगा और प्रिंसिपल का सिक्सटीन भी होगा तो कितने लोग बोलेंगे कि वन हंड्रेड की जो वैल्यू दिया है बच्चों वो दिया है टू दिया हुआ है ऐसे आप एज्यूम कर सकते हो अब आपको अब ये टास्क है कि इतने परसेंट की वैल्यू इतनी है तो 100 परसेंट की वैल्यू कितनी होगी आपको निकालना है कि 100 परसेंट की वैल्यू कितनी होगी अब आपका कैलकुलेशन फास्ट रहेगा बच्चों तो इसको निकालना भी आसान है ठीक है अब कैसे निकालना आसान है तो इसको नाइन देखो ये ध्यान से देखो तो ये नाइन का मल्टीपल है तो ये देख चेक करते हैं नाइन का मल्टीपल है क्या तो नाइन से दोनों तरफ ये भी मल्टीपल है नाइन का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं बच्चों सारे डिजिट का सम अगर नाइन से डिविजिबल है तो नंबर नाइन से डिविजिबल होता है तो ध्यान से देखो तो एट और नाइन एटीन आ रहा है नाइन से डिविजिबल है ये भी सिक्स सिक्स ट्वेल्व ट्वेल्व फोर कितना होता है सिक्सटीन सिक्सटीन और टू एटीन एटीन नाइन से ड्यूजिबल है मतलब ये दोनों नाइन से ड्यूजिबल है तो ऐसे आप डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं बच्चों हंड्रेड की वैल्यू कितनी होगी ये ऐसे कर सकते हो या फिर बच्चों आप ऐसे सोच सकते थे यहाँ इसके बाद खुद सोचो आपके बाद यहाँ पे ऐसे सोच सकते थे मेथड टू कि 16 जो 16.64 परसेंट से हम लोग बढ़ा रहे हैं तो ये नियरली वन बाई सिक्स के बराबर है कि नहीं है क्योंकि वन बाई जो सिक्स होता है बच्चों 16.67 परसेंट होता है होता है कि नहीं होता है तो हम इसको बोल सकते हैं कि जो बढ़ रहा है बच्चों ये वन बाई सिक्स के नियरली बढ़ रहा है जब इतना पता चल गया बच्चों अगर मान लो कि ए ऑप्शन सही है तो इसका वन बाई सिक्स इसमें ऐड करेंगे प्रिंसिपल मान लेते कि सही है तो इसमें वन बाई सिक्स ऐड करेंगे तो इतने के बराबर आना चाहिए अगर ए आंसर सही होगा अगर बी आंसर होगा तो इस, इसका इसमें वन बाई सिक्स ऐड करने पर इतना आना चाहिए तो आंसर हो जाएगा अब ऑप्शन चेक करने का मैं तरीका बता चुका हूं बच्चों कि चारों ऑप्शन को कभी चेक करने की जरूरत नहीं है जब ऑप्शन बड़ा छोटा दिया हो तो उनके मिडिल को चेक करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है बच्चों तो सबसे बड़ा जो अमाउंट प्रिंसिपल दिया ये दिया हुआ ऑप्शन में तो इसको हमको पहले चेक नहीं करना है और सबसे छोटा कौन सा है इसको ये दिया हुआ है तो इन दोनों को कभी आपको पहले चेक नहीं करना आपको इनमें से इन दोनों में से किसी को चेक करना है क्योंकि जब आप इन दोनों में से किसी एक को चेक करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि इससे बड़ा होगा इससे छोटा होगा जैसे मान लो कि मैं बी ऑप्शन को चेक कर रहा हूँ अब ये प्रिंसिपल हो गया बच्चों प्रिंसिपल का वन बाई सिक्स इसमें ऐड करोगे तो अमाउंट आ जाएगा तो इसका वन टाइम वन बाई सिक्स निकालने का मतलब सिक्स से डिवाइड तो फोर टाइम जाएगा और कितने जाएगा टू टाइम जाएगा और ये जाएगा सिक्स टाइम और समथिंग पॉइंट में समथिंग आएगा अब अमाउंट अप्रॉक्स निकाल ले हम लोग तो अमाउंट कितना जाएगा सिक्स और ये कितना एट हो जाएगा और फोर फाइव और नाइन हो जाएगा और ये टू हो जाएगा टू नाइन एट सिक्स अमाउंट आएगा अगर ये आप प्रिंसिपल रहेगा आंसर कितना लाना है टू नाइन वन सिक्स लाना है तो ये तो ज़्यादा आ जा रहा है ना बच्चों हमको लाना कम है इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि ये जो ऑप्शन तो होगा नहीं आज जो भी ऑप्शन होगा जो प्रिंसिपल हम मानेंगे इससे छोटा ही आंसर आने वाला है तो इनसे छोटा आने का
ठीक है ये फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए यहाँ पे एट एट रखना है तो कितना आएगा सिक्सटीन से बढ़ाना है यानी कि अगर ये आंसर होगा तो इसका सिक्सटीन निकाल के एड करेंगे तो कितने इतने के बराबर आना चाहिए सिक्सटीन की नियरली वन बाई के बराबर होता है तो आपका आंसर आ जाएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डायरेक्ट रिवर्स अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन नंबर टू है बच्चों गेट 2018 में आया टू मार्क्स का इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच में मैं भी इस पेपर देने गया था 2018 में तो ये मेरे सेट में आया था और मेरे को सॉल्व करने में इसको ट्वेंटी सेकेंड लगा था बस पढ़ने में जितना टाइम लगा इसमें पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं था आप रिवर्स अप्रोच से इजिली सॉल्व कर सकते हैं क्लियर है तो इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों क्वेश्चन में क्या बोला है कि लीला एक है वो कार खरीदना चाहती है कितने का टेन लाख का कितने साल बाद पाँच साल बाद वो खरीदना चाहती है व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट इन द दैट शुड डिपॉजिट और वो कितना पैसा मिनिमम अमाउंट पूछा ध्यान रखना मिनिमम अमाउंट कितना सेव करे और वो ले जाकर बैंक में डिपॉजिट कर दे कि पाँच साल बाद उसको टेन पर एन के हिसाब से इंटरेस्ट मिले और वो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट हो कंपाउंड इंटरेस्ट से कैलकुलेट हो तो पैसा टेन लाख बन जाए मतलब अगर ले मैन लैंग्वेज में समझाऊँ बच्चों तो कुछ पैसा बैंक के पास लेके जा रही है और पाँच साल के लिए जमा करती है कितने साल के लिए पाँच साल के लिए और बैंक उसको हर साल दस परसेंट पर ईयर के हिसाब से इंटरेस्ट देता है और वो जब पाँच साल बाद जाए तो एक कार खरीद पाए और कार की दाम कितनी है बच्चों तो टेन लाख से तो यानी कि ये अमाउंट टेन लाख उसका बन जाना चाहिए पाँच साल बाद क्लियर है अब वो मिनिमम प्रिंसिपल की वैल्यू कितना सेव करे पाँच साल के लिए ताकि वो दस लाख का कार आसानी से खरीद पाए क्लियर है अब ध्यान से समझना बच्चों कि यहाँ पे मिनिमम का भी मतलब मैं समझाऊंगा और प्रिंसिपल का मतलब कैसे प्रिंसिपल कैसे कैलकुलेट करता है अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर एक काम करते हैं टेन टेन परसेंट अगर हमको टेन टेन परसेंट का फाइव टाइम्स सक्सेसिव निकाल लें तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट के बराबर हो जाएगा सिंपल सी बात है तो अगर आप सक्सेसिव इनका टेन टेन परसेंट का सक्सेसिव फाइव टाइम्स निकाल लोगे तो बहुत अच्छा है क्योंकि अगर मैं टेन टेन परसेंट का सक्सेसिव बचा चुका हूं बच्चों कि दो सक्सेसिव कितना था इक्कीस परसेंट के बराबर आता है अगर तीन सक्सेसिव रहेगा तो बच्चों कितना था थर्टी थ्री पॉइंट वन परसेंट आता है और फोर्थ सक्सेसिव को भी याद याद करो मैं लिखवा चुका हूँ फोर्टी आता है नियरली अब फाइव का निकालना है बच्चों तो कितने लोग बोलेंगे सर नियरली सिक्सटी के आस पास के आसपास आ रहा होगा ठीक है चलो मान लो कि आपको याद नहीं है ये याद नहीं है चलो इसको भी भूल जाओ इसको शॉर्टकट में कैसे करोगे कुछ सोचो कि 10 परसेंट से बढ़ रहा है अगर कुछ सोचो कि अगर ये एस से बढ़ता सिंपल इंटरेस्ट से बढ़ता तो 50 परसेंट बढ़ता कि नहीं बढ़ता पाँच साल में लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ रहा है तो मोर देन फिफ्टी बढ़ेगा मोर देन फिफ्टी बढ़ेगा क्लियर है फिफ्टी परसेंट से ज्यादा बढ़ेगा क्लियर है ये चीज अब यहां पे एक बात ध्यान दो बच्चों कि अब ऑप्शन को देखते हैं कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है अगर वो साढ़े सात लाख रुपया बैंक के पास लेके जाएगी अगर बैंक के पास लेके जाएगी तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट से जमा कर रही है लेकिन हम सिंपल इंटरेस्ट से ही अगर मान लो जमा करते तो इसका 50 परसेंट बढ़ता तो साढ़े सात लाख का 50 परसेंट अगर ऐड करते तो बारह तेरह लाख के आसपास आता लेकिन उसको सेव कितना करना केवल दस लाख करना है और वो मिनिमम अमाउंट प्रिंसिपल सेव करना चाहते हैं मिनिमम यहाँ पर लिखा है तो ये तो बहुत ज़्यादा सेव कर देगी ना वो तो ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा इसका मतलब ये डी आंसर नहीं हो सकता है क्लियर है अब ए ऑप्शन को देखो बच्चों ए फाइव लाख दिया हुआ है अगर वो फाइव लाख जमा करती है अगर वो सिंपल इंटरेस्ट मान लो जमा की होती तो इसका फिफ्टी परसेंट बढ़ता मतलब साढ़े सात लाख बढ़ता लेकिन थोड़ा सा ज्यादा बढ़ेगा तब ढाई लाख थोड़ी बढ़ जाएगा समझ मारा मैं क्या बोल रहा हूँ अब अगर ये ढाई लाख थोड़ी बढ़ जाएगा इसका मतलब कि ये भी आंसर नहीं होगा क्लियर है क्योंकि अगर ये सिंपल इंटरेस्ट जमा करती तो ढाई लाख मिलता अगर कंपाउंड इंटरेस्ट जमा कर रही है तो ढाई लाख से थोड़ा ज्यादा मिला बहुत मिलेगा साढ़े तीन लाख के आसपास लेकिन वो टेन लाख नहीं बन पाएगा इसका मतलब कि ये भी आंसर नहीं होगा क्लियर है अब इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है अब हम लोग काम करते हैं बी या सी को चेक कर लेते हैं अगर मान लो कि बी को मैंने मान लिया कि सही है ध्यान समझना बी को मैंने मान लिया कि सही है तो सिक्स है ये अब इसका 50 परसेंट मान लो सिंपल इंटरेस्ट से ही कैलकुलेट करते हैं इसका 50 परसेंट ऐड करोगे तो कितना होगा बच्चों 50 परसेंट का मतलब इसका हाफ ऐड करो तो 310500 ऐड हो जाएगा 50 परसेंट इसको ऐड करोगे तो 00513 और ये 9 तो ये 9 लाख थर्टी थाई थर्टी थर्टी वन थाउजेंड बन रहा है ध्यान समझना इसका मतलब ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट से इतना रहा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट से इससे ज़्यादा आएगा ना तो नियरली टेन लाख के आसपास आएगा इसका मतलब बी आंसर हो जाएगा टिक करोगे आप आगे बढ़ जाओगे आगे इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है अगर अभी भी किसी को डाउट है तो डी सी ऑप्शन को चेक करके देख लो तो सी ऑप्शन ये है सिक्स 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 सेवन अगर इसका फिफ्टी परसेंट इसमें अगर मान लो सिंपल इंटरेस्ट अब एज्यूम करोगे सिंपल इंटरेस्ट से ही ले गई है तो इसको अगर मान लो हाफ ऐड करोगे तो हाफ
ये टेन लाख आ गया कि नहीं आ गया और उसको सेव करना ही टेन लाख है लेकिन वो कंपाउंड इंटरेस्ट से सेव करिए बच्चों तो टेन लाख से ज़्यादा आएगा ना इसका मतलब कि इतना भी सेव करेगी तो टेन लाख के आसपास आ जाएगा इसका मतलब सी तो ऑप्शन होगा ही नहीं बचा कौन सा बी इज द करेक्ट आंसर और ये क्वेश्चन का आंसर तो हमने निकाल लिया कि बी आंसर आएगा ठीक है अब इस क्वेश्चन के पीछे एक छोटी सी कहानी है बच्चों में आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ होता क्या बच्चों कि जब आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते तो गलती कैसे करते हो आप सोचो जब ये पेपर दे मैं निकला था गेट का तो वहाँ पर मेरा एक फ्रेंड मिल गया उसी सेंटर पर पेपर देने आया था तो मेरे पास देख मुझे देखा तो मेरे पास आया और बोला कि सर ये क्वेश्चन जो आया था कंपाउंड इंटरेस्ट बेस्ट वो क्वेश्चन गलत दिया हुआ है ठीक है अब गलत वो क्यों बोला था देखो मैंने पूछा क्यों गलत दिया है तो उसने बोला बच्चा सर कि हमने फार्मूला अप्लाई किया फार्मूला क्या होता है अमाउंट इजकल टू प्रिंसिपल वन प्लस आर डिवाइडेड बाई हंड्रेड के पावर टी ठीक है अब यहाँ से उसने प्रिंसिपल निकाल लिया प्रिंसिपल इजकल टू क्या होता है अमाउंट डिवाइडेड बाई वन प्लस आर डिवाइडेड बाई हंड्रेड के पावर टी ठीक है यहाँ पे अमाउंट दिया रेट दिया टाइम दिया तो आप कैलकुलेटर में पुट करोगे आप आंसर निकालोगे तो प्रिंसिपल जब उसने जब आप कैलकुलेटर से निकालोगे बच्चों तो सिक्स ये आएगा आपका प्रिंसिपल ठीक है तो उसको इतना मिनिमम क्या करना पड़ेगा सेव करना पड़ेगा अब ये कोई ऑप्शन में मैच ही नहीं कर रहा था बोल रहा है सर को कोई ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा था मैंने उस क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ दिया कि क्वेश्चन गलत है तो सबको नंबर मिलेगा क्योंकि कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा था अब बच्चों ध्यान से समझो इस बात को आपको पूछा गया मिनिमम अमाउंट अब मिनिमम अमाउंट पूछा गया और चार ऑप्शन दिया है बच्चों तो इन चारों में से कौन सा जो मिनिमम अमाउंट होगा जिसको जमा करने के बाद वो टेन लाख मिल जाए तो वो सबसे मिनिमम तो ये होगा ये ऑप्शन में रहता तो उसको टिक करते लेकिन इससे बड़ा जो होगा इन चारों में से जो इसके जो क्लोज होगा इससे जो बड़ा होगा और उसके जो क्लोज होगा वही आपका आंसर होगा इसका मतलब कि देखो ये तो आंसर हो नहीं सकता इससे तो बहुत ज़्यादा सेव कर देगी इससे भी बहुत ज्यादा सेव कर देगी इससे सेव उतना कर ही नहीं पाएगी इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि मिनिमम अमाउंट पूछा है तो अगर ये इतना सेव करेगी तो भी काम चल जाएगा और इससे थोड़ा सा ज्यादा ये सेव कर रही है तो भी उसका काम क्या चल जाएगा चल जाएगा क्लियर है इसका मतलब ये बी आंसर करेक्ट होगा ये मिनिमम अमाउंट पूछा गया ध्यान रखना बच्चों तो अब देखो वो सोचो वो जो मेरा दोस्त था उसको आता हुआ क्वेश्चन क्या हुआ गलत करके आया क्योंकि उसने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा नहीं यहाँ पे क्या पूछा गया है मिनिमम अमाउंट पूछा गया है तो इन चारों में से आपको चूज करना है मिनिमम अमाउंट आपको अगर एग्जैक्ट मिनिमम की बात की जाए तो ये आंसर होगा लेकिन इससे थोड़ा ज़्यादा भी रहेगा तो भी चल जाएगा अब इन चारों ऑप्शन में से देखेंगे जो इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो वही आपका आंसर हो जाएगा तो बी इज़ द करेक्ट आंसर तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है एग्जाम में ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन नंबर थ्री है बच्चों क्वेश्चन नंबर थ्री मैंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2016 थाउजेंड के पेपर से लिया हुआ है क्वेश्चन बोला इन हाउ मेनी इयर्स विल 2000 अमाउंट टू इतना 2000 थाउजेंड अमाउंट क्या बन जा रहा है इतना बन जा रहा है 10% परसेंट पर एन एम कंपाउंड इंटरेस्ट तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया उससे इसमें क्या प्रिंसिपल दिया है टू ठीक है प्रिंसिपल दिया हुआ है और प्रिंसिपल्स के बाद अमाउंट भी दे दिया है ठीक है अमाउंट भी दे दिया कितने सालों में बढ़ रहा है बच्चों तो ये दिया हुआ टाइम आपको निकालना है कि कितने साल में बढ़ रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया टेन परसेंट पर एन दिया याद रखना पर एन का मतलब ईयरली दिया है और टाइम भी आपको ईयर में बताना है अब इस क्वेश्चन में नहीं दिया कि एनुअल कैलकुलेट के क्या करना है तो आपको एनुअल तो मान के ही चलना है क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो एनुअल हम मानते हैं अब आपको बताना है कितना टाइम लगेगा अब पिछले क्वेश्चन में क्या था बच्चों प्रिंसिपल पूछा गया था बाकी सब दिया था अब इस क्वेश्चन में टाइम पूछा गया था इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ध्यान रखना अब इस टाइप के भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का रिवर्स अप्रोच सबसे बेस्ट मेथड है देखो यहाँ पे ये जो है अमाउंट है बच्चों इसको अगर हम लोग फर्दर लिखना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि टू थाउजेंड तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल और ये हो जाएगा इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट क्योंकि प्रिंसिपल हमको पता है कि टू है तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि फोर बढ़ा है तो 420 बढ़ा है 2000 से बच्चों तो खुद सोचो कि कोई क्वांटिटी 2000 से 420 बढ़ने का मतलब कितना हो गया तो 420 बढ़ने का मतलब ये अगर 1000 होता तो, तो इसका आधा बढ़ता है दो हज़ार तो ये इतना बढ़ रहा है तो अगर 1000 तो कितने लोग बोलेंगे सर आप खुद छोड़ो छोड़ो इतना छोड़ो इतना सोचो भी मत आप ऐसे सोचो कि अगर वो तीन साल के लिए छोड़ता तो दस दस परसेंट से तीन का कॉन्स्टिट्यूटी कितना आता तीन सौ इकतीस आता है उतना भी नहीं आता सोचो सिंपल इंटरेस्ट अगर दस दस परसेंट देता वो तो सिंपल इंटरेस्ट से थर्टी परसेंट बढ़ता थर्टी परसेंट इसका कितना हो जाता छः सौ रुपया हो जाता इसका मतलब कि ये तो आंसर हो ही नहीं सकता सिंपल इंटरेस्ट से ही ज़्यादा आ जा रहा है तो होगा ही नहीं कभी अब ये सोचो अगर मैं बोलूँ बच्चों कि मान लो कि हार्ड वन वन ऑन वन बाई टू चेक करना है तो वन बाई वन टू ईयर में कितना होगा अगर सिंपल इंटरेस्ट होगा
दो साल के लिए अगर मान लो ये आंसर सही है अगर मान लेते हो तो तो एक इसका 21 परसेंट कितना होगा बच्चों तो इसका 21 परसेंट कितना होगा अगर एक हज़ार आता तो 21 परसेंट दो सौ दस होता और दो हज़ार है तो इसका डबल हो जाएगा तो ये चार सौ बीस हो जाएगा ये चार सौ बीस से ही तो बढ़ रहा है मतलब ये टू ईयर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टिक करोगे आगे बढ़ जाओगे इस क्वेश्चन को फार्मूले से सॉल्व करने की कोशिश मत करना ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए बच्चों तो जरूरी नहीं कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो आप इसको सिंपल इंटरेस्ट से जूम करके देखो अप्रॉक्स करके देखो आपका अंदाजा पता चल जाएगा कौन सा सही है कौन सा आंसर गलत है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर आर आरबी टू थाउजेंड के एग्जाम में आया हुआ है एट वाट परसेंट एन एम विल बी थ्री थाउजेंड ये प्रिंसिपल दिया है अमाउंट दिया है और टाइम थ्री ईयर दिया है इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लिया है और कंपाउंड पूछा है एनुअली पूछा गया है तो सिंपल सी बात है बच्चों की इस क्वेश्चन में थ्री दिया है थ्री कितना हो जा रहा है थ्री हो जा रहा है और थ्री ईयर के लिए हो रहा है और आपसे पूछा गया कि रेट कितना होगा ये आपसे पूछा गया है तो खुद सोचो बच्चों कॉमन सेंस से कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया तीन साल के लिए तो अगर मैं बोलूँ ये कितना बड़ा है बच्चों तो ध्यान से देखो ये थ्री थाउजेंड तो पहले प्रिंसिपल रहा होगा ये अमाउंट है और इंटरेस्ट कितना है नौ नाइन थ्री मतलब कि इंटरेस्ट नियरली वन के बराबर एड हुआ है तो इसका वन इसको ये जो इंटरेस्ट है कंपाउंड वन है बच्चों वन का मतलब इसका थर्टी के आसपास हुआ है क्योंकि इसका 33 परसेंट ही निकालोगे 3000 का 33 परसेंट कितना होगा 1000 के अप्रॉक्स होगा तो 33 कितने लोग बोलेंगे अप्रॉक्स जो है सर 33 परसेंट से बढ़ा हुआ है सिंपल सी बात है अब अप्रॉक्स बढ़ा हुआ है हमने अप्रॉक्स निकाल लिया ठीक है अब 33 परसेंट अब मान लो कि अब सोचो खुद ही कि अगर 13 परसेंट लोगे तो थर्टीन का थ्री कंस्टिक्यूटी का भी थर्टी के आसपास आएगा क्या नहीं अगर इसका सिंपल इंटरेस्ट भी निकालते सोचो सिंपल से अगर तीन तेरह तीन साल के लिए निकालते हो तो थर्टी हो जाएगा इसका 3000 का 39 परसेंट निकालोगे बच्चों तो 1000 से बहुत ज़्यादा आएगा तो ये आंसर तो हो नहीं सकता है अब ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं तो 11 परसेंट से अगर निकालते हैं बच्चे तो 11 का तीन तीन कंस्टिक्यूटी निकालोगे तो 10 10 का ही 33.3 परसेंट होता है तो ये तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा ये भी आंसर नहीं होगा अब बी को देखते हैं बी टेन हमारे पास है तो डायरेक्ट हम बोल सकते थे बच्चों कि टेन टेन का तीन कंस्टिक्यूटी होता है सर तो इसका अगर हम लोग खुद सोचो इसको तीन बार टेन टेन का तीन कंस्टिक्यूटी निकालोगे तो कितना आता है थर्टी थ्री निकालने का मतलब कि अगर एक होता तो ब्याज इंटरेस्ट कितना होता तीन होता ये तीन तो तीन गुना हो जाएगा तो तीन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो नाइन इतना आपका इंटरेस्ट आना चाहिए देखो इंटरेस्ट इतना आ रहा है इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा बी बी इज द करेक्ट आंसर टेन परसेंट आपका आंसर हो गया टिक करोगे आगे बढ़ जाओगे आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को कभी भी फार्मूले से सॉल्व करने की कोशिश मत करना बहुत टाइम टेकिंग होगा आपको ऐसे अप्रॉक्स कैलकुलेट करके आपको काम बनाना है और यह बच्चों क्वेश्चन मैंने खुद ही फ्रेम नहीं किया यह क्वेश्चन आपके सामने देखो यह क्वेश्चन आपके एग्जाम से लिया हूं तो आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि आप ऑप्शन से रिड्यूज कर पाओ और क्वेश्चन को इजिली सोल्व कर पाओ यह क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फाइव भी आपके एग्जाम से लिया यहां पर मेंशन करना भूल गया मैं ए सम ऑफ मनी ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट इतना हो रहा है अमाउंट ये दिया ध्यान रखना ये अमाउंट दिया है कितने टाइम दिया थ्री दिया हुआ है और इतना दिया है अमाउंट टू ईयर के बाद तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछो आप ध्यान से समझना बच्चों को इस क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन में फाइव स्टार लगा लो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और ये बहुत लोग गलती कर देते हैं अब देखो क्या गलती करेंगे प्रिंसिपल है बच्चों तो प्रिंसिपल को दो साल के लिए छोड़ा गया है तो जो जो आपका बन रहा है वो कितना बन रहा है नाइन सिक्स एट जीरो बन जा रहा है नाइन सिक्स एट जीरो बन रहा है यहाँ पे कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा हमको नहीं पता है अगर इसी प्रिंसिपल को तीन साल के लिए छोड़ा जा रहा था इतना बन रहा था दो साल छोड़ने के बाद अब दो साल के बाद एक साल और छोड़ा गया है तभी तो तीन साल होगा यानी कि ये तीन साल के बाद कितना रहा वन ये आ गया क्लियर है यानी खुद सोचो बच्चों की दो साल के बाद इतना हो रहा है तीन साल के बाद इतना हो रहा है अब आपसे पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट तो खुद सोचो कि जब तीसरे साल की बात हुई होगी तो तीसरे साल में क्या होता है तीसरे साल में क्या हुआ होगा बच्चों कि ये जो पैसा ध्यान समझना तीसरे साल में क्या हुआ होगा कि ये जो अमाउंट बन के आ गया दो साल के बाद वो तीसरे साल पे वही आर परसेंट से ही तो बढ़ाया गया होगा ना तो इसको आर परसेंट से बढ़ाया गया होगा तो ये अमाउंट यहाँ से कितना परसेंट से बढ़ा वही तो निकालना है तो ये अमाउंट कितने परसेंट से बढ़ा है तो कितने परसेंट से बढ़ा है तो ये कितना बढ़ रहा है बच्चों तो ध्यान से देखो तो ये जो बढ़ रहा है नाइन बढ़ रहा है और कितने पे बढ़ रहा है बच्चों इतने पे बढ़ रहा है तो नाइन सिक्स एट जीरो पे बढ़ रहा है तो हंड्रेड से डिवाइड कर दो तो ये कितना आ जाएगा टेन परसेंट की वैल्यू आ जाएगी यानी कि टेन परसेंट से इसको बढ़ाओगे बच्चों तो यहाँ पे प्लस नाइन सिक्स एट हो रहा है तो इसका टेन परसेंट ही तो बढ़ रहा है ना इस
अगर यहीं पे दो साल का गैप होता तो ऐसे आप नहीं करते उसको आपको दूसरे मेथड से जाना पड़ता दूसरे मेथड्स का मतलब आप मैट्रिक्स मेथड लगाते जो भी मेथड लगाते लेकिन आप अगर ये गैप टू ईयर से ज़्यादा होता तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाते ये क्वेश्चन नंबर सिक्स है बच्चों ये भी आर के एग्जाम से लिया हूँ मैं आर आर में आया था ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इस टाइप क्वेश्चन पर स्टार लगा लो इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आजकल आने लगे हैं ठीक है इफ अमाउंट इज इतना टाइम दिया हुआ है सम का आफ्टर थ्री ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट है बच्चों दे दिया एनुअली कैलकुलेट किया गया ये भी दे दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा गया है अगर इस क्वेश्चन को डायग्राम फॉर्म में बनाया जाए बच्चों तो ऐसे दिया क्वेश्चन में कि एक्स कोई है प्रिंसिपल है एक्स रुपीज उसको हम लोग थ्री ईयर के लिए क्या किए हैं छोड़ दिए हैं और थ्री ईयर के छोड़ने के बाद वो थ्री टाइम्स थ्री डिवाइडेड बाई थ्री एट टाइम्स जो होता है प्रिंसिपल का हो जाता है तो यहाँ पर एक्स हो जाएगा और यहाँ पर आपको पूछा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ ये आपसे पूछा गया है तो कितने लोग बोलेंगे सर इसको सॉल्व करना तो रिवर्स अप्रोच से हमको पहले अप्रॉक्स निकाल लो कि कितना परसेंट से ये बढ़ा हुआ कितना परसेंट से ये बढ़ा है अब जो परसेंट पता चल जाएगा तो वो वो ऑप्शन से हम अप्रॉक्स कैलकुलेट करके बता सकते हैं क्योंकि ऑप्शन क्या है दूर दूर दिया हुआ है ठीक है तो अप्रॉक्स निकालते हैं कितना परसेंट से बढ़ा है ओवरऑल तो ओवरऑल निकालने के लिए बच्चों आप खुद सोचो कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस टू तो ये जो हो जाएगा बच्चों प्रिंसिपल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा क्लियर है और ये ये क्या दिया होता है अमाउंट दिया हुआ है ठीक है अब कुछ सोचो कि इसको हम देखते हैं कि कितना परसेंट है प्रिंसिपल का तो हम ऐसे बोल सकते हैं क्या इसको इसको ऐसे लिख सकते हो क्या देखो सो, सोचने का तरीका देखो टू एक्स प्लस थ्री बाई एट एक्स लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं ना अब कोई क्वान्टिटी टू हो रही है इसका मतलब क्या है ये दो से बढ़ी होगी दो सौ किए हुए होंगे ये कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड हो रहा है ना बच्चों तो यहाँ पे 200 परसेंट क्या क्या ऐड हुआ है और इसका मतलब क्या होगा ये 1 बाई एट का मतलब क्या होता है 12.5 परसेंट तो यहाँ पे 12.5 परसेंट और कितनी बार बढ़ा है तीन बार तो तीन कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों 237.5 परसेंट से क्या हुआ है ये इंटरेस्ट इतना ऐड हुआ है इसका मतलब इसको इतने से बढ़ाया गया है टू से क्या किया गया बढ़ाया गया है तो टू से बढ़ाया गया है अब इनमें से कौन सा ऑप्शन रहेगा कि ये एक्स जो है इतने परसेंट बढ़ जाए तीन साल में मतलब कि अगर ऑप्शन ए सही होगा तो इनका थ्री कंसिक्यूटिव निकालने के बाद टाइम थ्री ईयर दिया है अगर थ्री सक्सेसिव निकालते हैं तो इतना परसेंट आना चाहिए तो खुद सोचो ट्वेंटी का थ्री सक्सेसिव निकालने पर कभी इतना आएगा क्या अगर ना अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो कितना होता सेवेंटी फाइव परसेंट तो बहुत होगा बच्चों तो हंड्रेड सवा वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव होगा तो ये तो हो नहीं सकता है क्लियर है क्योंकि ट्वेंटी फाइव का थ्री सक्सेसिव निकालोगे निकालने की जरूरत नहीं खुद सोचो कि सिंपल इंटरेस्ट से होता तो पचहत्तर परसेंट होता तो कंपाउंड इंटरेस्ट से क्या होगा उसका डबल थोड़ी हो जाएगा डेढ़ से भी कम ही आएगा ना तो इसका मतलब हमको लाना कितना टू थर्टी सेवन पॉइंट फाइव तो ये आंसर होगा नहीं ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है अब इस वाले को सोचो कि होगा कि नहीं होगा कि इनका होगा कि नहीं होगा इन दोनों में डाउट है तो बी को चेक कर लो फिफ्टी फिफ्टी का टू कॉन्सिक्यूटी कितना होता है तो फिफ्टी प्लस फिफ्टी प्लस फिफ्टी इंटू फिफ्टी डिवाइडेड बाई हंड्रेड तो यहाँ से कितना हो जाएगा एक सौ पच्चीस परसेंट फिफ्टी फिफ्टी का दो कॉन्सिक्यूटी जब फिफ्टी फिफ्टी का दो सक्सेसिव निकाल लेंगे तो तीसरा सक्सेसिव भी निकाल लेंगे तीसरे के लिए क्या करना पड़ेगा इसमें फिफ्टी परसेंट का और निकालना पड़ेगा तो, तो ये क्या हो जाएगा वन ट्वेंटी फाइव इंटू फिफ्टी डिवाइडेड बाई हंड्रेड अब कुछ सोचो ये कितना हो गया वन सेवेंटी फाइव हो गया अब इसको कैलकुलेट करोगे तो टू टाइम डिवाइड हो जाएगा ये कितना हो जाएगा बच्चों इसका हाफ हो जाएगा तो सिक्स टू पॉइंट फाइव इसको ऐड करोगे तो बच्चों टू थर्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट के आसपास आ जाएगा इसका मतलब कौन सा आंसर है बी इज़ द करेक्ट आंसर और ये तो आंसर होगा नहीं तो बी इज़ द करेक्ट आंसर तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा बच्चों आपको ऐसे सोचना है कभी भी फार्मूला से अगर सॉल्व करोगे बच्चों तो आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी अगर गेट के एग्जाम में रहोगे तो आपके पास कैलकुलेटर रहेगा लेकिन पब्लिक सेक्टर का पेपर देने जाओगे तो वहाँ पर आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा तो आपको ऐसे ही सोचना पड़ेगा ये होमवर्क क्वेश्चन है बच्चों टू क्वेश्चन में होमवर्क दिया हूँ दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है इसका आंसर कमेंट करके बताना है कि आपका आंसर क्या आ रहा है अगर आप अभी तक हमसे सोशल मीडिया पर नहीं जुड़े तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए यहाँ पे डेली ये क्वेश्चन मैं पोस्ट करता हूँ तो डेली ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिल सकता है अगर आप फेसबुक नहीं चलाते हैं तो ये जो है इंस्टाग्राम पर ये पेज है इसको फॉलो कर लीजिए यहाँ पर सेम क्वेश्चन पोस्ट होता है तो दोनों जगह में से कहीं एक जगह ज्वाइन कर लीजिए बाकी सब इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बच्चों ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो ठीक है यहाँ पर सारे पी भी मिल जाएंगे और सारे वीडियो के लिंक भी मिल जाएंगे ठीक है इन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है आप वहाँ से इजीली ज्वाइन कर सकते हैं